Grindavíkur er opnuð á morgun með takmörkunum fyrir íbúa og fulltrúa fyrirtækja í bænum samkvæmt nákvæmri áætlun sem kynnt var í dag. Síðstjóri Almanavarna segir geta farið svo að ekki verði hægt að flytja aftur til Grindavíkur á þessu ári. Fórsættis á þeirra palestínu og framkvæmdastjóri saminuðu þjóðana byðla til þjóðar leiðtoga að stöðva ekki fjárveitingar til palestínu flóttamanna að stóðarinnur. Stjórnar anstæðingar á Íslandi gagrýna ákvörðun utaríkisáþera um fristingu framlaga. Áformeru uppi um 5000 íbúða byggð á vassverndarsvæði Hugborgarsvæðisins. Það er á jörðinni Gunnarsholma við Suðurlandsveg sem er utan samþyktra vakstarmarka þéttbýlis á svæðinu til 2040. Palestínumaðurinn Basjar Murat segist ekki búin að ákveða hvort hann taki þátt í Eurovision vinni hann söngva keppnina hér heima. Hann gefur lítið fyrir sögusagnir um að hann hafi verið fengin í keppnina í pólitískum tilgangi. Frakkar urðu fyrir stundu Evrópumeistrar í handbolta í fyrsta sinni áratug þegar þeir unnu Dani í framlengdum spennuleik. Gott kvöld. Stemtur að því að íbúar frá öllum heimilum í Grindavík geti skroppið heim til sín í þrjár klukkustindir frá og með morgundeginum. Hópur viðbragðs aðla verður í bænum á meðan. Þeir Úrva Lúðvíksson, lauruglustjóra Suðurnesjum og Víði Reynisson, sviðstjóri Almanavarna, kynntu skipulagið á upplýsingafundi í dag. Báðir lögðu þeir áhugst lá að gæta fylsta öryggis á því hættusvæði sem Grindavík er. Og það er ágætt að komið fram á þessu fundi að að líkilstarfsmenn í okkar viðbraði eru greindvíkingar, þannig hefur þetta verið frá upphæðu. Bænum er skipti í 20 og reyti, íbúar og prókru hafa fyrirtæki að sækja um aðgangin á Íslandpunktaris, þar svaraðir spurningalista, fá útluta tíma og fá kúar kóða til að skráð sig í bæinn. Íbúar að gaðra leið en fyrirtæki er nóðu bænum. Það fá allir aðgang núna næstu dögum, við erum að reyna að ná öllum íbúanum á þremu dögum og með fá þá þrjá tíma til þess að fara heim fara yfir húsin sín og undirbúa þeir vilja gera eitthvað meira og síðan fá þeir aftur tíma eftir þess að þrjátaga sem er þá lengri. Þannig að lengri tíma er hægt að nota til að flytja muni ef þarf er á. Ekki verða útvegaðar flutningabílar eða geymslur og segist víðir að meðan við samtöl við grindvíkinga þá tel ég hann að þeir geymi hluta búslóðarinnar heima hjá sér sem ekki þarf að nota. Í fyrstu heimsóknir meða við að íbúar komi frá 300 heimilum á dag en að þar verði þó ekki fleiri en frá 150 heimilum hverju sinni. Íbúar frá hverju heimili meða að koma á einum bíl á sama tíma verða í bænum 70 manns frá viðbragsaðilum. En ástandið er náttúrulega ekkert sérstaklega gott, það er ekkert kalt vatn, þannig að það er engin salverni, ekkert rennandi vatn í húsum nema heitt vatn. Heitavitan er mjög lösguð mikill leki inni og erfitt að halda upp í þrýstingi þannig að við erum að byrja til fólks að breyta ekki í neinu á þeim stillingu sem er búið að setja upp í húsunum sem að fyrst og frænd settur til þess að halda þeim frostrýjum og komið vegg fyrir tjón. Í sömum húsum er aðeins tveggjastega hiti. Færanleg sælerni verða við verslun nettó. Kringið þið fólk að það er meiri en þrjátt tíma? Nei, við ætlum ekki að vera með skeiklukun á því en það ef að ef að hverfin tæmast ekki þá getum við ekki byrjað að hleypa inn í næsta hverfi við hliðina þannig að ef að fólk er lengur inni að þá tefur það bara fyrir að nágrannar þeirra komast inn. Þú talaðir áðan um allt árið 2024, ertu þá að tala um að það verði óvissu ástand þarna og hugsanlega hægt að flytja inn á þessu ári? Það getur alveg farið svo, við sjáum bara skemmtinnar á lagnakerfinu sem urðu þetta mjög miklar tíunda nóvember meira og minna að bráðbæra viðgerir sem fari þar gáfu sig líka núna og svo eru ennþá frekari skemmtir og það er að koma nánast að hverjum degi upp einhverja skemmtir, það er ennþá hreyfingu í orðinu þó hún sé ekki mikil. Þannig að við bara búumst við því að það verði bara mjög erfitt að halda veitukerfunum gangandi meðan einhver atborðar sér í gangi. Það er stór hættulega ákvörðun að hætta að styrkja palestínu flóttamanna aðstóð saminuðu þjóðana, segir fórsettis á þeirra palestínu. Bróður parturinn af framlögum til stofnarinnar hefur komið frá ríkjum sem hyggjast hætta stöðningi. Hjálparstofnuninni var komið að fót 1949 þegar 700.000 palestínumenn urðu að hverfa frá heimkinu sínum eftir stofnun Ísraelsríkis. Núna eru 2,3 miljónir palestínumanna á flótta. Flóttamanna aðstöðin er stærsta stofnun saminuð þjóðina á Gaza. Þar starfa um 13.000 manns sem sjá um heilsugerslu, mentun og aðra mannóar aðstöð. Stjórnvöldi Ísrael segjast hafa sannanni fyrir því að tól starfsmenn palestínu aðstöðurinnar hafi komið liðsmennum hamast til aðstöður í innrás þeirra í Ísrael 7. október. Þar vorum 1200 drepin 
og 300 gíslar teknir. The accusations that Israel has made against certain staff of the Anarwa should have waited until investigation has come up with results. We were extremely shocked that certain number of countries have decided to suspend its aid or their aid for the Anarwa. 70% af fjárhásaðallinn palestinu hjálparinnar kemur frá þeim þjóðum sem hyggjast hætta stuðningi. Þar er hlutur bandaríkjana stærstur, framlag þeirra 2022 nam 340 miljónum dollurum. This measure is extremely dangerous and it is our hope that it will be reversed. Aðal frankvæðastjóri í saminu þjóðinu heitir að draga starfsmennina til ábyrðar og byðlar til ríki heims að stefi áfram við palestinu flotta manna aðstóðina. Það mest að kosti 152 starfsmenn þeirra hafi verið dreppnir. Utæningis ráðra Ísraels krefst afsagnar Filip Lazarini sem stýrir flóttamann aðstöðinni. Ísraelsmenn hafi lengi haft horn í síðu palestínu aðstöðurinnar. Fyrir sjö árum reyndi Benjamin Netanyahu og fórsætisráðra að leggja hana niður og sameina annar í flóttamanna starfsemi undir merkjum saminuðu þjóðana. Arnar, það vekur aðtekli að þetta mál, það kemst í hámæli sama dag og alþjóð dómstóllinn í hag hvað upp sinn bróðabyrða úrskurð í máli gegn Ísrael. Já, Fransiska Albanesi sem er sérstækur sendi fötrúi saminu þjóðan í máli Palestínu hefur bent á að þessi ákverðun margar ríkja að hætta fjárstöðningi við flóttamann aðstöðuna geti í rauninni gengi gegn tilmælum alþjóð dómstólsins í hag sem fór fram á að að þessi því gætti kvíðvætt að mannfall almenna borgaræði sem minnst. Og við að veldir fólk því fyrir sér hvort að þetta sé áróðuspræða hjá Ísraelum að draga aðtiklina að þessu frekar en niðurstöðu dómstólsins? Já, það raddir eru háarar víða en það er samt rétt að taka það fram að talsmenn sæmnuðu þjóðuna og flóttamanna hjálparinnar hafa ekki haldið þessu fram. Þert á móti hefur talsmaður Ísraelstjórnar sagt að sæmnuðu þjóðunar hafi valið hennar dag til að gera Grein fyrir þessum ásökunum, ég vonum að máli myndi kannski drukna í fréttunum frá hag. Ísæðismenn eru sagðir að hafa fengið upplýsingar um þetta í yfirhæstum yfir þeim sem voru handtekni 7. óktober, þannig að það eru alls konar ásakarinn uppi. En þessi ákvörður Íslands, hún hefur mælst mjög misjafnlega fyrir? Já, og við herðum í tveimur stjórnarandstöðu þýmbunum sem hefðu vilja að fara mildari leið en svo til að mynda normenn og írar. Auðvitað þarf að rannsaka þessar ásakanir og það er alvarlegt ef að rétt reynist. Hins vegar vinna 30.000 manns á samtökunum, 13.000 inn á gasa og ef að aðdráttunum gegn 12 einstaklingum eiga að setja miljónir manna sem að búa við mannúakrísu og eru á barmi hungusneðar í refsiklifan, þá finnst mér þetta bara mjög harkalega raðgerðir. Það er bara djúp ombreið yfir því að utaröggisráðherra hafi ákveðið að hætta við eða leifa ekki flóttumanni hjálp palestinu að njóta vafans. Hann hefur alltaf látið Ísrael segja njóta vafans, hann hefur ekki verið tilbúin að kalla sprengjuregn á flóttumannabúðir árás, hann vill leifa Ísrael segja að njóta vafans þar en það kom upp ásakanir sem ekki er búið að staðfesta þar sem að rannsókst stendur yfir að hálfu samlegu þjóðuna um þær ásakanir, það er ekkert fast í hendi með þetta og hann dregur í land með mannúðar að stóðlu palestinu á þeim tíma sem hún þarf mest að því að halda. En Arnar, það er meira að gerast í þessu. Ísraelskur almenningur, hann er í auknum mæli fann að snúast gegn Netanyahu. Já, andstaða við Netanyahu er tölvert mikil og það er mótmælt við og gröntum út og þá aðalega vegna þess að það er óþreyja að hann skuli ekki vera búin að frelsa þess að gísla. Þetta eru rúmlega hundra gíslar sem að hamast með tóku þarna sjöðut óttóber og það er eiginlega þetta sem að veldur óþreyðinni. Og það bárust að fréttir á því í dag að það geti mögulega eitthvað verið að gerast í þeim málum? Já, það var sattur á því í dag að William Burns, ef maður sé ég að bandarískur leiðin þjórnustunar, að hann var að leið til Parísar, að ætla að þarf að hitta fulltrúa Ísæls, Katars og Egyptalands til þess að ræða mögulegt vopnahlíð, kannski tækja mána vopnahlíð í staðin fyrir að Hamas láti gístana lausa og einhverju palestínu menn myndi þá fylgja í kjölfærið yfir til palestínu. En Ísæst yfir auðvitað benda á að það er rétt að stilla væntingum í hóf. Takk fyrir þetta, Arnar. Við fylgjumst áfram með þessu næstu daga. En að öðru, fyrirtækið Aplvaki Þrónarfélag og Bæjaráð Kópavox hafa vísað vilja yfirlýsingu til samþyktar Bæjarstjórnar um uppbyggingu 5000 íbúða á jörðinni Gunnarsholma við þjóðveg eitt miðja vegum milli Sandskeiðs og Rauðavatns. 
Þrautin þyngri gæti reynst að fá leifi til að byggja þar, því jörðin er á vassverndarsvæði og ekki er gert ráð fyrir þéttbýli þar samkvæmt svæðiskipulagi. Gunnar Sólmi stendur á glæsilegum staðið Suðurlandsveg og þar er uppi áform um að allt að 7500 manns geti búið og það er þið svona lífskjaða kjarni fyrir 60 ára á eldri. Fleiri kannast líklega við jörðina Gunnar Sólma að þessar er ljósmynd sem fyldi fréttatilkynningu Kópa og Spæjar á fimmtudaginn en þann dag samþykti meiri hluti Bæjaráðs að vísa vilja yfirlýsingunni til Bæjarstjórnar. Reisa á nýtt íbúðarkverfi með búsetu íbúðaformi og verður það líka gert ráð fyrir 1200 hjúkrunarýmum, heilsuhúsi og nýsköpunarmiðstöð. Í tilkynningunni segir að stór átak þurfi í uppbyggingu og þjónustu fyrir fólk á efri árum, til dæmis muni Íslendingum eldri en 65 ára, fjölga um 70% næstu 15 ár. Þá segir einnig að breyta þurfi svæðiskipulagi höfuðborgarsvæðisins því svæðið sé utan vakstarmarka þess. Og enn fremur að grundvallar fórsenda uppbyggingarinnar sé að vattsvend verði eng og ógnað. Þessi atriði ítrekuðu fulltrúar minnuhluta í bæjaráði í bókunum sínum. Öll sveitarfélög og höfuðborgarsvæðinu hafa samþykkt bindandi vakstarmörg í svæðiskipulagi sínu. Samkvæmt því verður öll uppbygging þéttbýlis til 2040 að vera innan skilgreindra vakstamarka. Gunnar Sólmi er nokkuð utan þeirra marka. Ofarlega þarna til vinstri sést í Gunnar Sólma á áinn Suðurá sem liggur með fram jörðinni og að mörgum heiðmerkur. Þar skamt frá má sjá tvö lítil vött sem eru gvendarbrunnarnir og þar við grillir í stöðvarhús gvendarbrunna þar sem eru margar borhörlur sem sé á íbúum höfuðborgarsvæðisins fyrir köldu vatni. Vatsendarsvæði höfuðborgarsvæðisins sem sveitafjölaugin þar hafa samþyktir stórt. Gunnar Sólmi er innan þess. Verndunni skipti nokkra flokka og samkvæmt kortinu er Gunnar Sólmi á öryggisvæði vegna grunnvatns. Umsjón með vatnsvendinni hefur frangandastjórn skipuð fulltrúum frá heilbriðisefteleitum. Bæjastjórn Kópa og Svjallar um vilja yfir lýsinguna á fundi sínum 13. februar. Fórsettakostningar eru í Finnlandi í dag og meðan við skoðana kann að nýr þykir líklegt að kjósa þurfi aftur 11. februar milli þeirra tvekja sem fá flest atkvæði í dag. Kjörstöðum verður lokað eftir tæpa klukkustund. Sáli í ninnustu lætur af fórsettaðembætti eftir í 26 ára kjörtímabil. En stæðsanni, við mest að gera það presidenti Gáriðalanni, minga læsa tunnelmissa það bætt og í ennistaminni? Úr í oikein kiva ennistaminni, kun ei pärvinu ittaa þessi ennistaminni. Oliko päätäs kuitenkin helppo ja selvä? Joo, kyllä sitä tietysti tarkka on pohdittu. Nýju sækjast eftir embættinu, fyrverandi fórsættisarára Alessandir Stúpur í heldsflokknum hefur mælst með mesta fylgi í könnunum í þeirri síðustu með 27 prósent. Pikka hafist og fyrirrandi utanríkisraðara frambjóti gráningja mælist með 23 prósenta fylgi, fjóru minna en stúb. Dregið hefur úr fylgi þeirra beggja. Jússi Halla Aho leitoi í Sandra Finna hefur sótt í sig veðrið. Hann var með 8 prósenta fylgi í óttóber en átjón í nýjustu könnun. Enda þótt völd Finnlandsforseta séu takmörkuð hefur hann mikil áhrif á utanríkistefluna sem aðsti yfirmaður Herablands. Finnar gengu í NATO síðasta sumar og létu þá að hlutleysi stefnu sinni. Því má reikna með að utaríkismál verði fyrirferða mikil á verkefnaskráf nýs fórseta. Háskóla iðnaður og nýsköpunar á þeirra telur ekki ástæðu til að endurskoða áformum sameningu háskólans á Akureyri og háskólans á Bifröst með að við þær atvæðasendir sem líst hefur verið samtalið milli skólana sé á fórsendum þeirra sjálfra. Deildir félagsvísinda laga og viðskipta við háskólan á Akureyri hafa áliktað um fyrirhuga að sameiningu skólans við háskólan á Bifröst. Fórsvarsmenn deildana kalla eftir frekari rökstuðningi. Skýrsla um físeleika sameiningar er í áliktun sögð slagorða og áröðuskend, auk þess sem spurningum um raunverulegt hlutverk landsbyggðarinnar er varpað fram. Ég skýlu þetta að þegar fólk er hrætt við breytingar og hefur fyrirvara á þeim, það er nú eðli hverskins breytinga eiginlega. Við tökum þær auðvitað alvarlega, mörgum er hægt að svara hratt og örugglega og verða leist úr á milli skólana. Eitthvað eru óþarfar áformar, 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 eitthvað eru óþarfar Tilgangur sameiningarinnar, segir Áslaug Arna, sé að byggja upp sterkari háskóla, byggja upp meira nám fyrir norðan og efla starfið. Báðir skólarnir hafi ákveðna sérstöðu, en sameiginlega framtíða sínum hvernig tryggja megin námskæði, bæði stað nám á landsbyggðinni, en einnig mun meira fjarnám fyrir alla landsmenn. Þá vill hún minna á að samtalið milli háskólans á Akureyri og Bifrostar sé á fórsendum skólana sjálfra sem munu greiningavinnuna og þeir telji sjálfir að sameiningin munu verða til góðs fyrir háskólasamfélagið. 
Með við þessar aðtugasendir sem koma fram þá tel ég ekki þörf á því að endurskoða það að ráða sér þessa samminningu. Palestínskur keppandi í söngvakeppninni segir að þáttaka hans hafi verið í bígerð í á annað ár. Hann hefur ekki ákveði hvort hann taki þátt í Eurovision Evanvinur. Palestínski tónlistamaðurinn Bashar Murad er eitt tíu keppenda sem taka þátt í söngvakeppninni í ár. Hann kom mörgum Íslendingum fyrst fyrir sjónir árið 2019 þegar hann í samstarfi við hljómsveitina Hatara gaf út lægið klefi. Liðsminn Hatara voru þá nýkomnir frá Ísrael þar sem þeir lendu í tíunda sæti í aðalkeppni Eurovision. Mikil ólga hefur verið í samfélaginu vegna þáttöku Ísraels í Eurovision í ár og ákall hefur verið um að Ísland sniðgangi keppnina. Keppendurnir sem taka þátt í undankeppnum voru kynntir í sjónvarpin í gær og hægt er að heyra öllaugin á rúf.is. Fyrir vikunni kvisaðist út að Bashar væri meðal keppenda. Ísland skaust á toppveðbanka og orðrómur fór á flug um að hann hefði verið fengin inn í keppnina í pólitískum tilgangi. Bashar gefur lítið fyrir slíkar sögusagnir. People have been talking, lots of people have opinions and assumptions because I think uh, people usually assume that Palestinians don't have agency and we don't uh, have, uh, like, we can't make our own decisions. We've been working on this plan for over a year and a half ago. We had thought of um, joining the competition last year, but we decided it's best to wait uh, one more year. Um, and yeah, the, the official process with Roof started in August of uh, 2023. Basjar segist takklátur fyrir meðbyrinn en gerir sér þó engar væntingar að svo stöttu. Hann segist ekki búna ákveða hvort hann fari til Malmu ef hann sigrar keppnina. I think now I'm taking this one step at a time. This has been my mindset from the beginning, you know, I'm in a local contest in Iceland. Um, I had to travel all the way here and uh, go on this journey and, you know, who knows what's going to happen after. Um, uh, and also it depends on the context uh, that we are currently in, you know, every, every day things are changing and, um, you know, who, uh, we don't know, I don't know if I'm going <laughs> to be alive uh, then, you know, so I'm just taking it day by day. Megnið af þeim 2000 tonnum af heyrúlu plasti sem notuð eru í íslenskum landbúnaði árlega eru endurinnin hér á landi. Bóndi í Þingarsveit segir þetta afar mikilvægt því afleitt sé að sjá plast fjúkandi í náttúrunni eða hangandi í kyrðingum. Sorphyrðu bíll frá Terra er á ferðinni í Þingeyjarsveit og erindi er að sækja heyrúlu plast heim á bæi og það er af nægu að taka og gámarni margir. Hérna kemur plastið og hér er lítur og vinn. Þetta er að stúð tvölt, hann var bílinn á leiðin til því. Já, já, hann kemur bara í. Já, dag eða á mándaginn. Í mínu við skiptir það gríðalega miklu mála, menn gangi vel um þetta plast. Við erum háðir því ennþá, þeir sem ekki eru komnir í aðra heyverkun. Hann segist rúlla 12 til 13 hundru rúlur á ári og það skipti öllu máli að ekkert af þessu plasti endi í náttúrunni. Þegar þú ferð um og já, hvort það er á sumur eða vetri og sér þetta fjúkendum, það er afleitt alveg. Um 2000 tonn af heyrúlur plast eru flutt til landsins ár hvert. Megnið að því skila sér í endurvinslu hjá fyrirtækinu Pure North í hveragerði. Bændur fá greitan flutningskostað og lengi var aðeins miða við flutning úr landi til endurvinslu. En framkvæmdastjóri Pure North segir það hafa breyst. Það er nóg fyrir mig, ég þarf ekki peninga fyrir það er þá að þeir sjáum að koma og taka þetta og fara með. En bændurnar á stóru tjörnum láta ekki duga að hirða bara rúluplasti til endurvinslu. Þau flokka rækilega úrgang sem fellu til í búskapnum. Það er pappýr, gler, plast og svo allra til sem sagt almennt. Þetta er nú skal ég segja hérna bakterín og, og, og nálar. Þetta þarf alltaf flokka. Stærsta skemmtiferðaskip heims, Icon of the Seas, lagði í gær frá Miami í Florida í jómfrúarferð sína. Það tók 900 daga að smíða skipið sem tekur tæplega 10.000 manns, tölvert fleiri en búa á Akranesi. Skipið var smíðað í Turku í Finlandi og er í eigu Royal Caribbean Group í Florida. Það er 365 metra langt með 20 þilfór og getur tekið alltaf 7.600 farþega og rúmlega 2.300 eru í áhöfn. 
Í skipinu eru sjö sundlaugar, sex vatsrænibrautir, skautasvett, leikhús, rúna 40 veitingahús og barir. Kostnaðir við smíðina sagður 2 milljarðar bandaríkjadala sem svara til 275 milljarða íslenska króna. Aðurinn skipið láður höp var því gefið nafnið formlega aðtöp og það komið hlut knaspindu kappans Lionels Messi. Hann og samherir hans í yndir Miami fótbollaleiðinu kyndu í leiðinni nýjar keppnistreyjur fyrir komandi leiktíð. When you name a ship, icon of the seas, it sets a really high bar. A person who's incomparable in their, uh, in their expertise and really when it came to Miami and changing the game of sports globally, Leo was, our, was the only icon of icon. Umhverfi samtök af áhyggjur af mengun, skip knúin jargasi, auki metanlossun og að farþegar framleiði átta sinu meira koldfísiring í skemmtisiklingu en þeir gera á landi. Royal Caribbean segir áhyggjurnar óþarfar og að stemt sé að smíði kólefnislaus farþegaskips fyrir árið 2035. Það var líta til veður. Á morgun verður vaxandi suðlæg áttalandinu víða 10 til 15 metra á segundu um og eftir hátegi en vestlægari þegar líður á daginn. Snjókoma eða slitta sunnan og vestan til rigning með suðurströndinni og á suðausturlandi en úrkomu lítið norðaustanlands. Hiti allvíða um eða rétt yfir frostmarki. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur, fyrir nánar yfir horfur næstu daga að lognum íþróttafréttum sem Þorkill Gunnar Sigurbjörsson færir okkur í kvöld. Bennan var hreint æsileg þegar Danir og Frakkar áttust við í úrslitaleik Evrópumóts Karla landsliða í handbolta í dag. Keppni og alþjóðlegu reykjavíkur leikunum hélt áfram í dag. Svo leikið ennsku byggar keppni í fótbolta, þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Allir var yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Grindavík verður opnuð á morgun með takmörkunum fyrir íbúa og fulltrúa fyrirtækja í bænum samkvæmt nákvæmri áallinn sem kynnt var í dag. Sviðstjóri Almanavarna segir geta farið svo að ekki verði hægt að flytja aftur til Grindavíkur á þessu ári. Fórsættis á þeirra palestínu og framkvæmtastjóri samanuðu þjóðana byðla til þjóðaleitfuga að stöðva ekki fjárveitingar til palestínu flóttamanna að stóðarinnar. Stjórnarandstæðingar á Íslandi gagrina ákvörðun utrykisáttura um fristingu framlaga. Áform eru uppi um 5.000 íbúða byggð á vassverndarsvæði Höfuborgarsvæðisins. Það er á jörðinni Gunnarsólma við Suðurlandsveg sem er utan samþyktra vakstarmarka þéttbilis á svæðinu til 2040. Palestínumaðurinn Basjar Murat segist ekki búin að ákveða hvort hann taki þátt í Eurovision vinni hann söngar keppnina hér heima. Hann gefur lítið fyrir sögusagnir um að hann hafi verið fengin í keppnina í pólitískum tilgangi. Næstu fréttir verður saðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og Rú.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum að fréttarhlaðarpið 7 mínútur með fréttastofu Rúf sem kemur út í fyrramálið. En þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfélgina um helgina. Verið þið sæl. Á rúf í kvöld. Reykjavíkuleikarnir, bein útsending frá danskeppni á Reykjavíkuleikunum. Húsó, íslensk þáttaröð er segir frá Heklu sem hefur verið margsinnis á meðferðarstofnunum frá Úlingsafn.